Здарова всем, ребят! Я нахожусь на общем тесте патча 1.13 и в этом видосе мы лишь поверхностно с ним познакомимся. Я вам покажу, какие новые награды вас ожидают в этом патче. И начнем мы с нового режима, который называется «Разведка боем». По сути, это тот же самый режим, что и «Случайный бой», только здесь вы играете по всем тем же правилам, что и в «Случайном бою». Вот, но играйте на новых картах. Параллельно э, с игрой на новых картах вам доступны боевые задачи. Соответственно, выполняя их, у вас тут появляются плюшки. А также за проведение боев, э, соответственно, в этом режиме вы получаете награды. А, как вы видите, здесь есть дни танкового премиум аккаунта. Есть специальная медалька первый проходец. И для того, чтобы все это забрать, нужно провести 50 боев. Кроме того... Есть дополнительные боевые задачи, после которых вам будет доступна... Вот сейчас карта выпадает рандомно, одна из четырех, потом будет доступен э, выбор карт. В общем, интересная вещь. По сути, это новые карты, они уже в предрелизном состоянии, но разработчики смотрят, какие вам понравятся больше. Точнее, карт 3. Вот здесь вот появляется выбор карт. 10 раз попасть в топ 12 команды э, по опыту на картах. Ну, типа, чтобы не афкашили. То есть здесь мы с вами сможем на основе, потом просто играя и тестируя, получать внутриигровое имущество плюс дни танкового премиум аккаунта. Согласитесь, еще дополнительный один источник а, получения полезных вещей. Кроме того, разработчикам и нам это выгодно, потому что они получают фидбэк до того, как карту выносят на релиз. А мы получаем с вами возможность опробовать новые карты и оставить свой отзыв, ну и плюс внутриигровое имущество. А дальше перейдем в ранговые бои. А вы знаете, что теперь в ранговых боях у нас получается режим 10 на 10 вместо 15 на 15, да? А что касается по наградам, ну здесь вообще бесполезно смотреть, какие награды за прохождение этапов, потому что они здесь сокращены все. Вот, я вам в недавнем видео рассказывал, но самое главное, пока что никаким другим способом получить нельзя будет, это улучшенный компрессор, новое боновое оборудование, достаточно хотя бы в бронзовую лигу попасть и вы его получите, а это, это ребят, эквивалент 5000 бон, между прочим, ну или 4, я не знаю, сколько он будет стоить, а те, кто в золотую лигу попадут, у них еще дополнительные бусты на кредиты 20 штук дадут. Это не на тесте, это на основу вот в таком вот виде выйдет. Вот это вот награда реально со основы уже. А, ну и, наконец, новый боевой пропуск. Сейчас мы... Боевой пропуск. Вот, а, значит, помимо новых членов экипажа, да, соответственно, здесь мы с вами видим боевое братство и два перка. Можно будет открыть. А, на три танка. Первый танк это AMX-50B, опять же этапный стиль первого уровня, второго, ну вы вот видите, что тут появляется на танке, третьего, уже куча обвесов и четвертого. Так как ничего не убирается, я вам сразу четвертый покажу, стиль называется Шарль Мартель, что-то по-французски. Вот, давайте рассмотрим его поближе. Если я не ошибаюсь, это для преодоления водных преград. Здесь у нас инструмент, топоры, кувалда, лопата, кирка. Судя по соплу, это огнетушители. Так, у этих стилей должны работать фары. Вот, да, вот две фары светят, видите? Прям цвет видно от них такой легкий. Вот он, он свет. В ночных картах, которые мы сейчас делаем для вас, как раз к патч 1.13 должны успеть, если все пойдет хорошо, будет вообще шикарно смотреться. Так, что у нас здесь? Эмблемка. Каски. Какой-то автомат, не знаю. Я вот так не готов определить. Это, кстати, скорее всего не автомат, а пистолет-пулемет. Здесь тоже какой-то наблюдатель, блин, на телефон похоже, если честно. Это я не знаю зачем. Это, скорее всего, если машина засядет, подкладывать, наверное, под гусеницу. И сзади вообще непонятная конструкция. Потом будем изучать, что это такое и зачем нужно. Ммм. 
какую-то на лебедку какую-то. А, это Дамкрат. Это Дамкрат. Это я узнал. А, вернемся к стилям. Посмотрим также стиль на кс -ку. Называется он Блыскавица. Потихонечку одеваем. Одеваем. И одели максимум. Но тоже множество элементов. Я знаю, он когда едет, он флажки стоит. Такое ощущение, что это танки для разминирования, если честно. Сказон. Зона СКА чего-то. Так, здесь у нас какая-то мотопомпа. Явно перевернутая. На металлических колесах. Я не знаю. Ребята, если знаете, пишите в комментариях. Это первый взгляд. Я не изучал еще что-то к чему. Оборудование какое-то. Похоже, знаете, что это для хим... газа, как оно, это? химзащиты или что это? Так. Не берусь судить, но либо звука, либо газоанализатор. Зависит от того, чем это... -то... У него вообще здесь какие-то странные приспособления. Но вот это точно фильтрационная установка, то есть он работает, наверное, в какой-то непригодной для дыхания среде. Вот, в этом случае это на газоанализатор похоже, и вот фара светится, к слову. Вот тут баллоны для дыхания, скорее всего, кислородные, то есть, чтобы внутри, если совсем изолироваться от внешнего мира, придется. Это радиостанция, похоже. Или нет. Вот эти вот колбы меня смущают. Ну-ка, а если дорогой папа знал бы, так стремительно развивается наша наука, я до сих пор со слезами и умилением вспоминаю нескрываемую радость на твоем лице, когда тебе удалось арендовать тот маленький трактор. Так, главная штука это на дистанционном управлении, я сама ее контролирую, не вылезая из танка, они мои глаза и мои руки. Так, что стало папа, все кроме моего танка, разведывательная машина, размером, разми... Так, какая-то разведывательная машина. Так, ладно, потом разберемся, а то я сейчас время затяну. И последний стиль на Барсука, опять же, первый уровень вот так выглядит. Одеваем, уже появляются фары, не горят. Еще одеваем, больше обвесов появляется. Фары не горят, и на последнем уровне фары горят. Вот у этого, блин, вообще фара офигенно горят. Правда, брызговики снимаются. Так, здесь мы с вами что видим? Куча инструментов, баки. Мы с Серегой типа на таком катались. Резиновые гусеницы. А вот эти штучки, мне кажется, я знаю, что это. Я вот сейчас так присматриваюсь, мне кажется, это минные... Я боюсь неправильно сказать Тралы или что-то типа того Спереди цепляются, танк их толкает Перед собой, и они как бы тяжелые Продавливают грунт и могут а, Как это, мину Обезвредить Методом взрыва, разумеется, этой самой мины Но здесь тоже я вот смотрю Фильтрационные установки мощные стоят Чтобы внутрь воздух подавать Сверху обложено дополнительной Какой-то защитой Рези, прорезинено как будто ну да, дополнительно как будто герметичность создавали в общем надо будет лор посмотреть что нам разработчики тут радиоактивос у ребят походу это танки для работы в радиоактивной среде да не хотя очень похоже ладно эти стили тоже станут наградой за прохождение боевого пропуска Вообще, я поиграл сегодня, этот патч мне очень понравился. Я обязательно найду до чего домотаться, вы не сомневайтесь. Приходите в пятницу, и может быть даже в субботу и воскресенье будем много играть. Здесь куча изменений, куча контента. Вот. Но сегодня я вам хотел только награды показать. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч.